Đạt Villa mắng Lộc Phụ Hồ, đụng chạm đến người mẹ đã khuất còn đòi tìm đến tận nhà tính sổ. Thời gian vừa qua, Đạt Villa nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng với mối tình cùng bạn gái Indonesia. Lộ nhan sắc thật khác xa so với livestream hay đỉnh điểm là nhận tiền quyên góp 400 triệu từ fan. Anh chàng TikToker cho biết công việc của mình bị ảnh hưởng không nhỏ sau sự việc này. Vụ lùm xùm này ảnh hưởng rất nhiều đến công việc của em. Em không muốn vì chuyện này mà ảnh hưởng đến công việc. Nghề nghiệp của em là live streamer. Các đối tác nhãn hàng, những người đang kết hợp với em để làm việc, người ta sẽ hiểu nhầm về bọn em nên ảnh hưởng rất nhiều. Nhiều bạn nói em là dụ dỗ, nói em khuyến khích trẻ em ăn trộm, nhưng thực ra em không bao giờ khuyến khích các bạn ăn trộm tiền để tặng quà cho em hay bất kỳ ai. Lúc nào trên live em cũng nói là các bạn trẻ nên học trước, học để làm gì em cũng nói rất là nhiều, học để sau này có tương lai sáng ngời chứ không bao giờ em cổ suý việc ăn trộm cả. Mới đây anh chàng lại gây xôn xao khi nổ ra drama với Lộc Phụ Hồ. Theo đó, Đạt Villa nhắn tin thẳng cho nam youtuber với nội dung Lộc à, tôi Đạt đây, tôi hỏi ông nhé, ông đang có ý gì đấy? Năm lần bảy lượt ông khịa tôi, tôi làm gì ông à? Hay như thế nào ông nói thẳng cho tôi biết? Bên cạnh đó, hot tiktoker còn dùng lời lẽ tục tiễu để nói về Lộc Phụ Hồ khiến anh bức xúc. Nói sao về tôi cũng được, đừng đụng đến mẹ tôi vì mẹ tôi mất lâu rồi. Thậm chí Đạt Villa còn hỏi địa chỉ nhà Lộc Phụ Hồ để tìm đến tính sổ. Chuyện chưa rõ đầu đuôi và diễn biến tiếp theo của vụ việc, nhưng hai cái tên Đạt Villa và Lộc Phụ Hồ đang nóng nhất mạng xã hội lúc này. Tuy nhiên, phần đông cư dân mạng lại đứng về phía Lộc Phụ Hồ nhiều hơn. Đạt 400 củ từ trước giờ thấy đã không ưa rồi, thái độ bố láo vậy mà cũng có nhiều người thích nó cũng hay, nhìn mặt là biết đều giả tạo rồi. Cho dù còn sống hay mất vẫn vậy thôi, cãi nhau không đụng tới cha mẹ là nguyên tắc rồi. Drama mà lôi cha mẹ nhau là đủ hiểu, đây còn lôi cả người đã mất vào rồi thì từ chối hiểu. Lộc Phụ Hồ tên thật là Phạm Văn Lộc, từ một anh Phụ Hồ có cuộc sống nghèo khó đổi đời nhờ YouTube và livestream. Đến thời điểm hiện tại, kênh YouTube của Lộc có hơn 1,6 triệu lượt đăng ký. Cũng nhờ công việc làm YouTuber, Lộc Phụ Hồ bén duyên với Kim Thủy, vợ anh cũng được biết đến như một YouTuber TikToker. Kênh YouTube riêng của cô cũng sở hữu 244.000 người theo dõi. Hai người chính thức về chung một nhà từ hồi tháng 3 năm 2021. Lộc khẳng định, trước đây có nhiều người cho rằng Lộc và Thủy yêu nhau chỉ là diễn nên tôi muốn chia sẻ để mọi người không hiểu lầm. Cách đây không lâu, anh Tậu xe hơi và xây liền hai căn nhà khang trang ở quê. Trên trang cá nhân, Kim Thủy thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên ông xã và con gái đầu lòng. Cách đây chưa lâu, anh chàng YouTube Phụ Hồ đăng tải đoạn clip lái xe chở vợ con về thăm quê để chuẩn bị làm đám rỗ cho mẹ đẻ. Sau đó, vợ chồng Lộc Phụ Hồ có mặt tại Nghĩa Trang để sửa sang lại phần mộ cho người mẹ quá cố. Nam YouTuber đã ngậm ngùi tâm sự bên bia mộ của mẹ. Nhiều người thắc mắc sao hồi mẹ còn sống không lo cho đầy đủ. Mọi người không biết hồi còn sống hai mẹ con Lộc ăn còn không đủ ăn, nợ nần tùm lum. Ngày xưa hai mẹ con chở nhau đi phụ hồ bị người ta cười chê. Giờ lộc phụ hồ đã có ô tô, ăn uống đủ đầy thì không báo hiếu được cho mẹ nữa. Trước mẹ có cầm được đồng tiền nào đâu, toàn đi mượn không à. Giờ con có tiền cũng không cho mẹ ăn. Ngày đó bảo mẹ đi làm cố ăn vào, ăn no vô, mệt thì nghỉ đi, không chịu nghỉ ngơi gì hết. Nhiều khi con buồn toàn nghĩ về mẹ, nhiều đêm nằm trên giường tự khóc một mình. Con dáng làm kiếm tiền để cho người ta không có khinh thường mình nữa, làm cho gia đình mình nở mày nở mặt với người ta. 